Hello, girls. Good evening. Jacqueline, I already received your message. Okay, don't worry. It's fine. Thank you. Thank you for, for telling. Carlita, how are you, Carlita? Ok, chicas, bien. Vamos a esperar a que vengan sus compañeros dos minutitos más. Por favor, les pido de que eh, tengan lista su plataforma para empezar a hacer eh, todo el ejercicio y tenemos un día un relativamente pesadito, ¿sí? So, get ready for it. Vamos a prepararnos para eso. And, and that, uh, bueno, todo eso voy a terminar de arreglar unas cositas aquí. Regarding this presentation. Ok. Bien, chicas. Vamos a esperar dos minutitos, ¿ok? Dos minutitos a que vengan sus compañeros que me están faltando. Chicos, uh, Connie me estaba contando que ella ya había terminado todo. Entonces quería saber si alguien de ustedes ya terminó también el examen y ya está todo listo para... Eh, bueno, ya lo envió, aparte de ella. Chicos. No. A mí todavía me falta pasar el examen. Ok, el examen, pero lo demás ya lo hiciste. Ya me falta el 14, 15 y 16 de la ah, sección okay. 5. Ok, ya. Ya tenés, eh, he tratado de hacerlos, oíste, para avanzar. Try to make them, but very good. Very good. Thank you for, for answering, Antonio. Gracias por contestarme. Bien, chicos, vamos a esperar solo un minutito porque sí es bastante contenido el que les quiero dar hoy, ¿ok? Eh, chicos, por favor, los que no me han reportado nada, me van encendiendo la cámara. Thank you, Susie. Thank you, thank you, Susie. Thank you, Francisco. Thank you, guys. Okay. I'm just going to send a message to your classmates so all of us can be here in class, okay? Thank you, Carlita, for, for turning on your camera. Very good. Bien, chicos. Ya son las y cinco. Eh, okay, Jacqueline, you already have it. Very good, Jacqueline. Thank you. Ojalá, chicos, que ya hayan completado el examen y los que no lo han completado, por favor, tratemos de hacerlo el día de hoy, ¿verdad? Yo sé que estamos ocupaditos, eh, cansaditos, pero ya es el último empujón, chicos, ¿ok? So, I'm going to start sharing the screen right now with you guys because I have so much contact that I want to share with you today. Today, hopefully, we're going to get two topics, okay? So, uh, Connie, it's fine. Don't worry, Connie. Thank you for letting me know. Well, guys, today we're going to be learning regarding the present continuous and using WH questions. El día de hoy vamos a aprender a hacer las preguntas de presente continuo con WH. Bien, chicos. Para este tipo de preguntas, quiero que por favor desde ya tengan lista su plataforma para que vamos a trabajar en ella. Today I'm not going to show you an agenda, guys, because unfortunately uh, it's a lot of topics, are a lot of topics, so I'm not able, being honest, to like, um, to like make everything because I want to make sure that you have clear everything. So uh, I'm going to start right now with the topic for today and uh, we're just going to have two points which is the topic and the grammar and the practice. So the topic for today is the 5.9 of your platform, which is present continuous with WH questions. El día de hoy vamos a aprender las preguntas de presente continuo con WH. So we're going to start reading a conversation and I'm going to ask a few of you to read the conversation with me. Vamos a comenzar con esta conversación y por favor vamos a fijarnos bien en esta parte de la conversación que nos está diciendo eh, preguntas con WH, ¿sí? Voy a leerlo yo primero, chicos, para que veamos la pronunciación y luego ustedes me van a ayudar a leer. The name of the conversation is I'm really hungry. So, Steve. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay? 
Chicos, ahora quiero que por favor me levanten la manita quienes pueden participar. Porfi, que me levanten la manita quienes pueden participar. Connie, thank you. Antonio, thank you. Susi, ok, thank you. Ok, well, perfect. Bien. Eh, ahorita me van a ayudar a leerlo Sus, Connie con Antonio y luego me va a ayudar Susi con Francisco. Ok. So, Connie, you're going to be mom and Antonio, you're going to be a Steve. So, let's go, guys. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two it's o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mm, pizza. Now I get it. Hungry. Let's eat. Very good, guys. Thank you so much. Um, just try to work a little bit more in the pronunciation, okay? Tratemos de trabajar un poquito más en la pronunciación de, de que suene un poquito más confianza, okay? Ustedes saben, ustedes saben. Trust, okay? Very good. Now, I want to hear Susie and Francisco, please. Hi, Mom. What are you doing, Sid? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Mm, pizza. No, I'm getting hungry. Let's eat. Very good. Thank you, guys. Good pronunciation. Bien, chicos. Ahora, luego de que leímos esto, quiero que, por favor, Vamos a subrayar la, las preguntas que identifiquemos que son WH que llevan el ING. Vamos a identificarlas, me dicen cuáles son para subrayarlas. What are you doing, Steve? What are you doing, Steve? Very good. What are you doing, Steve? Permítanme que yo no puedo usar esto. Why are you cooking now? Permítanme, chicos. Ahí está. Perdón. Que yo, yo tengo, yo tengo mi, mi, mi voladito. O sea, ya saben que a mí me cuesta. What are you cooking, Steve? Steve? Very good. What are you doing, Steve? Which other? Why, why are you cooking now? Why are you cooking now? Other one? What mm -hmm. are you making? Very good. Chicos, ¿cuáles son las WH en estas preguntas? ¿Cuáles son las palabras de WH? Why, what. Why and what, very good. ¿Y cuáles son los verbos en estas preguntas? Cooking. 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 Morning. Making. Getting. Very good. Ahora. ¿Cuáles son los verbos que están en todo el párrafo que tienen ING? To be. Doing. What else? ¿Cuál otro? Cooking. Cooking. Marking. Making. Making. ¿Cuál otro? Making. Getting. Getting. Very good. Bien, chicos. Estos son los verbos Morning. que utilizan. ¿Cuál me dijiste? Morning. Morning es, la ma es mañana, es la palabra tal cual. Ok. Uh -huh. Very good. Pero sí, identificaste la ING. Very good. <ríe> ok. Bien, chicos. Estas son las preguntas con ING. Y ya marcamos cuáles son um, las WH questions. Ahora. Lo que vamos a hacer es pasar en sí a la explicación del topic. 
Chicos, perdón, ahorita les voy a decir porque se me va en la cámara. Estoy con la almohada aquí porque ando súper mala. So that's the reason why I'm in the bed, okay? But I'm sorry. I just wanted to let you know that. Bien, chicos, ¿ya le tomaron captura? Yes, right? Ok. Bien, chicos, entonces, vamos a comenzar en sí con la explicación del tema. Permítanme un segundo, que no sé por qué se me está trabando Zoom. Ok, perfecto. Chicos, ¿pueden ver ya la, la presentación? No. No. ¿No? No. ¿Todavía no? No, teacher. Me está cargando, no, chicos, no, permítanme. Teacher. ¿Ahora? Yes. Sí, sí. Perfect, thank you. Bien, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Now, I want you to remember, quiero que se recuerden de cuando aprendimos que eran las WH. Y quiero que me digan todo lo que ustedes recuerdan que son las WH. ¿Cuáles son las WH que aprendimos? Aprendimos what. ¿Cuál otras aprendimos? Who. Who. Who, where. Where. When. 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 How. Why. Why. How. Why? Why? Only that one, right? Creo que sí, yes. Yes, okay. Yes, Thank you. Francisco, what is the meaning of what? ¿Cuál es el significado de what? ¿Qué o cuál? ¿Qué o cuál? Very good. Antonio, the meaning of who? Yes. Bien, very good. Albert, meaning of where? Where? Donde. Donde, very good. Susie, meaning of when? Cuando. Very good. Ana Lucia, meaning of how? Como. Como. How tiene también otro significado? Cuántos. Cuantos, very good. Both, very good, Ana Lucia. And let me see. Jennifer. Jennifer Gómez, meaning of why? ¿Por qué? ¿Y cómo contestamos? ¿Con qué contestamos? Because. Because, very good. Perfect, guys, thank you. So, these are the WH questions that we already know, right? So, When we want to make um, a sentence, or in this case, an interrogation sentence, which is uh, lo que estamos viendo las preguntas, we have a formula. Y tenemos una fórmula para hacer eso. La fórmula es la siguiente. Primero colocamos la WH plus the verb to be plus the subject plus the verb ing form. Mm -hmm plus the complement, plus interrogation mark, okay? WH question, WH word, plus the verb to be, plus the subject, plus the, uh, the verb ing, plus complement. I'm going to show you an example. What are you eating tonight? What are you eating tonight? What, la pregunta de WH, are, verb to be, you, subject, eating, el verbo con ING ya conjugado, tonight sería un complemento y el signo de interrogación. ¿Ok? Chicos, ¿cuál es el verb to be? Ya no me acuerdo cuál es el verb to be. ¿Me lo pueden decir, por favor? Is are. Is, um, I am. I am. I am. Yes. ¿Cuál es you el are. Nombre? You are. They she are. Is. She, she is. is. He is. They are. We are. He. We are. They are. They are. Very good. Bien, chicos. Entonces, esa es la estructura que vamos a utilizar. Otro ejemplo. Who. Oh, perdón, chicos. Ahorita les voy a hacer una, una aclaración, ahorita que ya me acordé de ese ejemplo. 
Hay oraciones, chicos, que no van a llevar el sujeto. Por lo general son las oraciones con who, porque por lo general cuando estamos diciendo de who, estamos preguntando por quién. Entonces no tiene sentido que pongamos un subject. Sería who is cooking at this hour, for example. Who is cooking at this hour? ¿Qué le falta, según la estructura que estamos viendo, qué le falta a esta pregunta? ¿Qué no le ha agregado? Sujeto. Subject. Subject. Very good. ¿Por qué no le ha agregado? Subject. Very good. ¿Por qué no le ha agregado el sujeto, chicos? Porque no tiene sentido que yo diga, ¿quién está cocinando? Y me vuelve a mencionar un sujeto. ¿Sí se me entiende? Yeah. Me interferencia. interferencia. Sí, chicos, perdón. Tiene interferencia. Chicos, permítanme que se me está me escuchan más o menos okay. chicos eh, ahorita estoy escribiendo en el chat Para que más chicos, un tal vez. No lo todo esto. Debe ser, ¿eh? Voy a ustedes tampoco. Ya no le puso chupar y no compró. No sé. Sea, no. Te voy a poner las pilas. Te voy a poner las pilas. ¿Qué va a hacer? Okay. ok, chicos. Ya se estabilizó. Ya me pueden ver. Ya volvimos, ¿verdad? Ya te chef. Yes, Thank you. Disculpen, pero el internet a veces ustedes ya saben que da problema, ¿verdad? Digo, no, claro, tampoco, ninguno sirve. Permítanme, chicos. Bien, ahora, en esta les decía que no tiene sentido que nosotros pongamos un sujeto, porque estamos preguntando por la persona. Entonces, eso lo podemos evadir en base al contexto de la oración, ¿ok? O de la pregunta en este caso. Chicos, así como les acabo de poner en el chat, right now, I want you to make three examples of uh, questions, okay, using this structure, because I want to make sure that you understand them. Before that, do you have any question regarding the topic, guys? Preguntitas? No, okay, very good. So, le voy a dar cinco minutitos, no, tres minutos. I'm going to give you three minutes so you can write three examples here in this chat, okay? Antonio, thank you, I already have them. Let me see, where are my keys? Um, Antonio. Acordate que la tercera sí está buena, porque estamos utilizando ING. Tenemos que utilizar verbos con ING. No podemos usar el verb to be, eh, porque el verb to be nos va a servir como un auxiliar, ¿ok? Hay que utilizar verbos de acciones que podamos hacer. Por ejemplo, drinking, eating, cooking, playing, listening, uh, working, studying, learning, traveling, ¿ok? Son acciones. El verb to be solamente nos va a servir como un auxiliar. ¿Sí? Trabajemos en eso, chicos. Eh, ¿Tenemos preguntitas de la actividad? No, right? No, teacher. No? Thank you. Bien, chicos, entonces les voy a dar tres minutitos para que hagamos la actividad. Aquí voy a estar esperando sus respuestas en el chat.
Ok, chicos, bien, aquí sigo esperando las respuestas del chat, ok. We still have two minutes to do the activity. Chicos, ¿cómo vamos con los ejemplos? ¿Cómo sale? ¿Cómo? Aquí viendo que combine, ¿ví? Ok, it's fine, it's fine. Take your time, guys. Quiero saber que sí comprendimos el ejemplo. Chicos, ¿alguien tiene dudas respecto al tema? What are you drinking? What are you playing? What are my shoes? Ok, very good. Carlita, el último ejemplo, hay que buscar un, una eh, oración que tenga ING, ok? Un verbo, porque aquí me está preguntando dónde están mis zapatos, no me está diciendo una acción tal cual que es el significado del ING. Ok, but the other ones are very good. What is your favorite? Uh, mm, where was you go this summer on vacation? Me están usando otros tiempos, chicos. What are you drinking? What are you working? What son is playing? Jennifer Gomez, very good. Why are you playing basketball? Where is she working? What is she is he cleaning? Very good, Ana Lucia. Good job. What my brother is eating? What is my brother eating? How is my dad health? Oswaldo, esa también. Hay que hacerle la corrección. How is my dad's health? Porque aquí me estás preguntando cómo está la salud de tu papá, no me estás diciendo un, un verbo tal cual. Chicos, en estas preguntas tenemos que utilizar verbos de acciones, ¿ok? No podemos preguntar con are porque no es una pregunta WH question using present continuous. Tenemos que utilizar cosas del presente continuo, chicos, ¿ok? El presente continuo ya lo aprendimos y ya sabemos de que tiene una eh, estructura. ¿Y qué se acuerdan que significa el ING en sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué nos quiere dar a entender? ¿Qué nos da a entender el ING? ¿Quién se acuerda? ¿Qué tipo de acciones dije que les decía el ING, chicos? ¿Algo que está sucediendo? Ah, exacto. ¿Cuándo? En estos momentos. Exacto. Entonces, si es algo que está sucediendo, chicos, no me pueden preguntar Who are you? How are you? ¿Verdad? Porque, o sea, no es una acción. Siempre el verb, el verb to be lo vamos a dar aquí como un auxiliar. O sea, el verb to be no es un main verb. El main verb es el verbo con ing. ¿Ok? Just to, to make clarify of that. Who's dancing? What are you studying? What are you doing? Antonio, very good. What are you learning to cook? What are you cooking? Where are you taking cooking classes? Very good, Susie. What are my friends playing? Very good, Oswaldo. Now you got it. When are we going to the cinema? Where is the party tonight? How are you doing in English classes? Albert, very good. Just the second one. La segunda hay que corregirla, porque es lo mismo. Me está preguntando a dónde es la fiesta. No de una fiesta que esté pasando ahorita. Okay, we have to make the, the, the correction of that. Bien, chicos, eh, ahora les voy a hacer preguntas porque quiero saber si comprendieron el tema y quiero saber si recuerdan cómo se responden a ese tipo de preguntas. I'm going to ask Ana Lucía. Ana Lucía, what are you eating tonight? I am eating pupusa. Very good, Ana Lucía. Thank you so much. Thank you so much. Very good. Ana Lucía directo lo dijo. Miren, chicos, I am eating pupusas tonight. 
Very good. Simple as that. Good. Susie, who are you talking to? Who are you talking to? Um, no sé. <laughs> no sé. ¿A quién a quién le estás hablando ahorita? Who are you talking mm. to? I talking no. I am talking to, to uh, Vanessa. I'm talking to Vanessa. Very good. Very good, Susie. Thank you. Albert, where are you going tomorrow? Where are you going tomorrow? I'm going to, to the work. I'm going to the work when? Uh, the common water? No, where? Uh, when? Cuando? Uh, tomorrow. Very good. Again, give me the answer again. <laughs> Where are you going tomorrow? Uh, I'm going to I'm going to the world tomorrow. Very good. Good good Albert. Thank you so much. I want to hear now Nellen. Nellen. Um yeah, my teacher. How many people is Latin right now? How many people is Latin right now? ¿Cuántas personas están riendo ahorita? No sé cómo contestar, ya, teacher. Okay, I'm going to help you. How many people is Latin right now. ¿Cuántas personas están riendo ahorita? ¿Cuántas? Decime un número. Uh, three. Three people. ¿Cuál le sería? Si estamos hablando de tres, ¿es con R o con is? R. Three people are. ¿Cuál es el verbo? Es Latin. Latin. ¿Y cuál es el complemento? Uh, right now. Very good. Three people are Latin right now. Porque te pregunté cuántas personas. Entonces, three people are Latin right now. Repeat after me. Three people are Latin right now. Three people are Latin right now. Very good. Now, Thank I want to hear... You're welcome. Uh, I want to hear Jennifer Gomez. Jennifer. Uh... What are you drinking tomorrow in the night? I'm drinking soda tomorrow in the night. Very good, Jennifer. Thank you so much. Now I want to hear um, who is missing. Just one more. Who wants to participate, guys? Who wants to participate? De los que no, no he hablado hoy. Damian, Damian, Oswaldo? Oswaldo, very good. I haven't heard you a lot. Te he visto en la cámara estos días. Well, Oswaldo. Who, who are you kissing right now? Who are you kissing right now? Um... Right now significa este. Who are you kissing right now? A quien who estás besando ahorita. Oh. Mm. Mm, no sé cómo son, no sé, no sé. Este... ¿Quién le puede ayudar? ¿Quién le ayuda? Chicos, ¿quién le no. puede echar la mano? Podría ser I'm kissing 
to my boyfriend right now? I'm kissing my boyfriend right now. Very good. Mm -hmm. Thank you, Jennifer. My mother, I mean, I'm kissing my mother right now. Uh -huh. My mother, yeah, very good. Chicos, ¿y qué pasa usted me dice que no habré dicho yo que usted en clase? No me estoy besando a nadie. Una negativa. ¿Cómo sería una negativa? No, I'm not kissing my... No, I'm not... I'm not... I'm not kissing... I'm not kissing... Not kissing right podemos decir anyone. Porque no me I'm estoy besando one. a nadie. Podemos decir eso. Oh, Or, yes. I'm not kissing my boyfriend right now. Okay. Okay, chicos. ¿Estamos claros con estas preguntas? Yes. Okay, guys, very good. ¿Ya le tomaron captura? ¿Los que le toman captura? Yes. Thank you. Yes, okay, yes. chicos. Vamos a pasar ahora al momento de práctica y vamos a ingresar a un link. Rapidito. Permítanme un segundo. Y vamos a hacer la actividad que está en el link. Le vamos a hacer todos juntos. Okay, perfect. Permítanme, chicos, me, van a, me avisan cuando ya puedan ver la otra pantalla. Perfect. ¿Ya la pueden ver? Bien. So, um, present continuous tense, WH question exercise. El, pres, el tiempo presente continuo con preguntas WH, el ejercicio. Um, Susie, help me reading the instructions, please. Uh, feeding the grass with what? With? What, who, when, why, where, now, how. Thank you so much. Very good. So we are going to uh, choose, we are going to select the option. Vamos a seleccionar si es what, who, when, why, where, or how. Okay? We're going to do number one. Uh -huh. Aha. What? what are you talking about? What? I'm, what are you talking about? Very good. Number two. What? Number two. Where? Where. Very good. Where? Number three. Miren oh. mm, la, la respuesta, chicos. La respuesta le van a why? decir. Why. Very good. Why? ¿Por qué es why, Ana Lucía? Porque está llorando. Porque le está preguntando ¿Sí? por qué está ella llorando. Very good. Y sobre todo porque aquí ellos lo están contestando con el famoso because. Y si because, saben que te contestan sí. con because, es why. Very good. Sí. Number four. Who. 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 No. Where. Who. When. When is Rima to travel into Madrid? Next one. Where. What? Where. Revisen bien, chicos. Miren lo que está diciendo. With. Está preguntando with. Con. Who? Who? Who are they having lunch with? ¿Con quién están almorzando? Ok. Very good. Six. Ajá, uh -huh. are you coming here? I am in the train now. Estoy en el tren ahora. ¿Qué creen que sería? When. Where? 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 ¿Cuándo vas a venir aquí? Ahorita estoy en el tren. Very good. Seven. Where? 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 ¿A dónde están los niños haciendo? What? Oh, what? 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 Remember, doing is el verbo hacer, hacer algo. What? Very good. Number eight. Who? Where? Where, uh, where is? Where? 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 Very good. And number nine. Who? 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 
Who is she chatting? Sam. Okay, we're going to check them. Eight from nine. Eight from nine. Let's see which one is the one that is wrong. When? Where? Where? where. Sorry, with where? No. Mm -hmm. Tendría que ser con when. How? How? Might be how. All right. No. Oh, yeah. How? Yes. No. How, okay. It's a possibility. Hay unos que sí. El bueno estaba, bueno estaba bueno, porque ¿cuándo vas a venir aquí? Ahorita estoy en el tren. It makes sense. But how are you coming here? ¿Cómo vas a venir aquí? It might be both. Very good. Chicos, raise your hand if you can participate, please. Raise your hand. Antonio, thank you. Connie. Albert, thank you. Oscar, thank you. Perfecto, chicos. Todos los que me van levantando la mano me van a hacer el favor de leerme uno, dos o tres, ¿ok? Antonio, read number one, complete. A and B. What are you talking about? I'm talking about my car and this program. Very good, thank you. Connie, number two. Where are they staying? They're staying at this small hotel. Very good, thank you. Albert, number three. Why is she crying? She is crying because of her bad score in the test. Very good, thank you, Albert. Oscar, number four. Uh, when is Tommy traveling to Madrid uh, next week? Excellent, thank you, Oscar. Susie, number five. Who are they having lunch with? They having lunch with their math, math teacher. Thank you so much, uh, Susie. Very good. Jennifer, number six. How are you coming here? Um, I am in the Thank you, Jennifer. Carlita, seven. What are the children doing? They sleeping in their room. Okay, thank you, Carlita. Good job. Uh, now I want to have Ana Lucia again, please. Number eight, Ana Lucia. Where are they sleeping? They are sleeping in their room. Very good. And uh, Susie, help me with the last one, please. Susie? Nine? Nine numbers. Tell me. Poco. Hola? Sí, hoy sí. La número nueve, por favor. Who is the charting? Sam. Very good. Thank you, guys. Chicos, queda claro ahora con los ejemplos, cómo se contesta, cómo se pregunta. Está un poquito más claro ya con la práctica, ¿verdad? Guys, any question or something regarding this topic? Or clear? Okay, chicos, asumo que todo está claro. Es chicos, eh, ¿ya le toman captura los que le toman captura? Thank you, Oscar. Okay, perfect. Bien, chicos, entonces si ya le tomaron captura, ahora voy a detener la clase un momentito porque les quiero preguntar. ¿Quiénes ya hicieron el examen aparte de Connie? Porque Connie dice que hizo el examen. ¿Quién ya hizo el examen o quién ya terminó los ejercicios de las secciones? Yo, teacher. ¿Quién me dijo? Carlita. Ok, Carlita, ¿ya hiciste el examen o los ejercicios? ¿O todo? Todo. Sí. Ok, perfect. Susy, you too, everything. Me too. Perfect. Albert, you too. Thank you. Everything. ¿Quién más, chicos? Yes. Bien, chicos. Ahora, levánteme la mano quienes no han terminado las secciones. Las secciones. Jennifer, ok. Andrew, I know that too. Antonio, Oscar, 
Francisco. Well, guys, okay, I got it. Some of you, okay, if we have 50 50, let's see. Bien, chicos. Sí, chef, eh, una pregunta. Dime, dime. ¿Cómo sé que ya completé todo y no, y no se me ha quedado alguna? Veo en los avances. Si tiene que en los avances, tiempo, creo que tiene, salir, te tiene que salir un porcentaje, creo, fíjate. Mm, sí, porque veo y que, creo que te tiene salen que salir como... todo. Ajá, porque sale, digamos, a, a un lado, parece que sale el porcentaje. No sé si es eso. Eh, chicos, los que hicieron el examen, no sé. No sé, ahí, los que ya lo hicieron, Alberto, en, Susi. En el progreso se ve. ¿Cómo te parece, Alberto? Al 100%. Y cada, y cada ítem también me aparece 100 de 100, 100%, dice. Y le da un score, chicos, le da nota del examen. No. No. Ok, ok, I'm going to check that. Sí, les pregunto porque yo como no manejo el examen, chicos, entonces no sé, ¿verdad? Pero sí, les recuerdo que lo tenemos que hacer. Y les preguntaba lo de las secciones porque les quiero dar otro tema. O sea, les quiero dar un tema que esté en la sección pero eso significaría no hacer los ejercicios de la plataforma, ¿ok? So, lo que pasa es que el día de mañana yo les voy a dar un review de todo, porque ya es la última clase que van a tener conmigo. Entonces, tomorrow, I'm going to give you a whole review of everything. You're going to prepare feedback. You're going to prepare some things. ¿Ok? So, um, yeah, right. So, les quiero dar una, ahorita un tema que es importante también, que son verbos. Y luego eh, vemos si nos alcanza el tiempo para hacer los ejercicios de la plataforma, ¿sí? Si no, ustedes los trabajan. Okay. Okay. Yes, teacher. No, teacher. okay. Thank you. Thank you. Okay, chicos, permítanme un segundo. Bien, por favor, quiero que me ayuden abriendo su plataforma. Y me dicen cuando ya estén listos, entonces eso carga mi plataforma. Ready. Okay, thank you. Thank you, Antonio. Well, guys, perfect. So, we are going to go right now to, well, this is what we already learned, which is the double H questions, right? Here, um, they show you the explanation and everything, just to make sure. Later on, you have a knowledge check, which is the first activity regarding this, as many of you already did it. We're going to go with uh, the next lesson plan, which is uh, regarding some word power activities, like regarding verbs, let's say. By the end of the class, you will learn vocabulary from discussing different activities. Este es literalmente vocabulario, chicos. No hay donde perderse. Estos son verbos que nosotros ya manejamos. ¿Por qué se les dicen word power activities? Porque por lo general son actividades que nosotros hacemos en el día a día o son actividades relacionadas a ejercicio, deporte o son actividades comunes y son literalmente verbos, que es vocabulario para ustedes. Algunos de ustedes creo que ya están repasando los verbos que les mandé, ¿verdad? Para el día de mañana. Yo sé que me tardé en mandárselos. Sorry, my mistake. I forgot it totally. But I'm not going to ask you the 25. I'm going to ask you less. Okay, so be ready for tomorrow. Um, so we are going to I'm right now right. check... ¿Cómo, Alberto? Perdón. I'm not ready for tomorrow. I know that you're going to be ready. I'm pretty sure. You're able and you're so intelligent. <laughs> you can do it. Thank you. Ok, you're welcome. Ok, bien, chicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Cada uno vamos a ir viendo cuál es el verbo y me van a ir preparando un ejemplo utilizando present continuous, ing form, ok? Using that verb. One example. But first of all, we are going to identify the verbs that we understand them. Vamos a identificar primero que entendamos los verbos de significado. So, what means playing tennis? ¿Qué significa jugar tenis? Eh, ay, perdón, ya les dije. Jugar ah, tenis. Ya, ya, ya. <laughs> ya lo dije, yes. I'm, I'm totally wrong. What is the meaning sí. of ride a bike? Significa que nos vamos a cansar. <laughs> significa que nos vamos a cansar, correcto. <laughs> que, que me voy a caer y me voy a lesionar. What is the meaning of riding a bike or ride a bike? Montar bicicleta. 
Montar bicicleta. Very good. Run. Correr. Correr. Swim. Nadar. Nadar. Take a walk. Caminar. 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 Dance. Bailar. Bailar. Very good. Drive. Manejar. Which is the thing that I hate the most. Que es lo que más odio hacer. Go to the movies. Ir a una película. Very good. Ir al cine o ir a ver una película. O ir a unas películas, ¿ok? Uh, my first, my favorite thing in the whole world, shop, what means? Yeah. Comprar. The thing that we love the most, right? Shopping. Very good. Read. Leer. 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 Study. Estudiar. 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 Watch television. Very good. Chicos, son verbos super fáciles, ¿verdad? Verbos fáciles, ¿verdad? Yes. Very good. Ahora vamos a preparar los ejemplos. Les voy a dar dos minutitos para que me preparen un ejemplo utilizando el verbo que ustedes quieran. En ING, una oración. No quiero preguntas. Quiero oraciones. El verbo que ustedes quieran. Ok, you have two minutes. Be ready because it's going to be speaking. Ok, chicos, súper bien. Ya vi que me los están escribiendo. Ok, it's fine. I like that. Me gusta que lo están haciendo rápido. Who is driving? Am I driving at night? I really like to run on the court. Oswaldo, eh, tratamos de utilizarlo con ING, ok? Run está bien, pero ahora hacemos uno con ING. Charlie is swimming. They are dancing salsa. My father is driving every day. Mm, my father. Ese hay que corregirlo, Jenny, porque... Acá me está diciendo mi papá manejando todos los días, ¿ok? Acá tendría que hacer my father drives every day, porque es una acción continua, eso hay que hacer el cambio. Chicos, ok, bien. They are dancing at the party, very good. Funny, good job. I'm driving a blue car, my brother likes to dance, good. Carla, el mismo, eh, lo mismo que les estaba diciendo, my brother likes to dance. El verbo está bien, pero hay que utilizarlo en ING, ok, hagamos un ejemplo con ING. They are swimming in my house, in the right now, good as well, very good. Chicos, ¿alguien más que tenga ejemplos? Ok, perfect. I am dancing in the night. Very good. Bien, chicos. El tema de los verbos, de estos verbos está, está entendible, ¿verdad? Sí, está fácil, right? Easy, busy. Very good, chicos. Bien, ahora tenemos siete minutitos, un poquito más de siete minutitos. Entonces vamos a hacer una lectura 
the eh, una lectura guiada, okay? Which is the last topic for today, and we're going to be done. Permítanme, chicos. Ok. Esta es la lectura, chicos. Voy a leerla yo primero para que escuchemos pronunciación y luego me la van a ir leyendo ustedes. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for a Spanish class. Can you chat? For a minute. What are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They are all fine. My father's working outside. He's moving on the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling me, I have to go. Okay, bye, bye. Okay, chicos, entendemos eh, la conversación, ¿verdad? Ahora, please, raise your hand, guys. Me levanta la manita, por favor, para eh, que me ayuden a leerlo, ¿sí? Ok, chicos, solo cuatro, cinco, ok, bien. Ok, espero que me vayan levantando la manita los demás para participar. Bien, Antonio, you're going to be Meg. Y Connie va a ser Katio. Luego Jennifer y Albert van a pasar. Y luego Oscar va a pasar con otra personita que me pueda levantar la mano y que me pueda participar. Aunque me lo levanten en la cámara, está bien. Perfect. Oh, Oswaldo. Thank you, Oswaldo. So it's going to be right now, Antonio, si no me equivoco, and Connie, Jennifer y Albert later, and later Oscar and Oswaldo. So Connie, you're Katio, and Antonio, you're Mac. Let's go, guys. Hi, there. Hi, Mac. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm waiting an easy for Spanish class. Can you chat? For a minute, where are, where are you? I am internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading amazing. How is your family? They are fine. My father working outside. His mother is now. My, my mother is out shopping. Where your brother? John has John not home. He's playing soccer in the park. Oh wait, my mother is home. She's call me, call me. I have to go. Okay, bye. Bye. Thank you guys. Very good pronunciation, very good fluency. You're doing it great. Very much. Thank you so much. <laughs> Now I want to hear Albert and con quién le dije Albert con Jennifer, ¿verdad? Yes. Okay, okay guys. Um, Jennifer, you're going to be Katie and Albert, you're going to be Matt. Let's go. Okay. Hi there. Hi, man. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for a Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I in an internet coffee with my friend Carmen. 
I having coffee and cheese reading a magazine. How is your family? They're fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where is your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I hate to go. Okay. Bye. Bye. Good guys. Hey, súper buena la, la pronunciación que están manejando ahorita, chicos. Me parece súper bien. Me parece bien. Súper bien. Bien de Dios. Thank you, guys. Now I want to hear Oscar and Oswaldo. Oscar, you are going to be Matt. Uh, Oswaldo, you are going to be Katie. Let's go. Hi, girl. Hi, Mel. What are you doing? I am sitting on my on my bed while my laptop computer. I am doing my homework. What are you working on? I am writing an easy for Spanish class. Can you shut? For a minute, we are you? I am eating a coffee with my friend Carmen. I am having coffee and she is reading amazing. How is your family? They are I'm fine. My father working outside and home the law my mother is up shopping. Where your brother? Young's not home. She's playing soccer in the park on white. My mother is home. She is coming. I have to, to go. Okay, bye. Bye. Chicos, super bien. Super, super bien, chicos. Very good job. You did amazing, okay? Very good pronunciation. A todos los que participaron, los felicito porque hoy ya se les quitó el miedo, se les quitó eso de no querer participar. Hoy ustedes ya tienen la confianza para hablar y espero que todos desarrollen esa confianza. Chicos, de verdad los felicito. Súper buen trabajo. Good job, all of you. Bien, chicos. Eh, ahí, con eso terminamos la sección 5. Yo sé que no hicimos los ejercicios, pero por cuestión de tiempo prefería darles el contenido para que ustedes trabajen en las secciones, ¿ok? Y en el examen. Guys, advice for your exam for the ones that haven't, um, uh, did, did it, uh, that haven't done it yet. Number one, guys, please, 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 I, I ask you, get your notebook, review your notes. Miren todo lo que han tomado de notas en su notebook. Eh, chicos, bring headphones. That is uh, very important because there is a listening on the exam, and sometimes they have contractions or little things that you might not hear if you don't have headphones. So if you have headphones, please try to, to use them in the exam because it's going to be so helpful for you. And another thing that I really wanted to tell you, if you're struggling, uh, still struggling with any uh, topic or something, review the classes, you have it in YouTube. You can only see the grammar part, not the whole class. If you have, are, have problems with anything. And another thing that I really wanted to advise for you is, try to remember your homeworks. Most of the homeworks that I, I uh, show you are similar to the exam. So if you have your homeworks, your audios, and everything, that is going to be so helpful for you. Okay, I just wanted to, to mention that to you. Eh, chicos, eso es como lo del examen. Les recomiendo que lo traten de hacer ahora. Algunos se les pidió que lo hicieran ahora y otros que creo que no les han escrito ni nada, pero yo sí les recomiendo, hagámoslo lo más pronto posible. Ok, para salir como de, de esa preocupación. El día de mañana, chicos, quiero que todos me tengan preparado un feedback. Ustedes ya aprendieron cómo describir personas. So, I want you to describe me as a teacher in a feedback, como en una retroalimentación. Ya aprendieron cómo describir personas. Quiero que me digan cómo se sienten, eh, cómo, cómo sintieron el módulo, si les gustó, no les gustó, si aprendieron, no aprendieron. Quiero que me digan todo cómo se sienten y que me lo tengan preparado porque todos me van a participar mañana. It's going to be a review class. Tomorrow, I want everybody with the cameras on. It's a must, okay, because it's the last class with me. And if you don't have any issues or any problems, guys, that's going to be they're going to be all. Preguntas, chicos, o consultas? ¿O estamos bien? 
It's fine, teacher. It's okay, teacher. Okay, thank you. Perfect, guys. Para los que tienen conversación, mañana tienen conversación y mañana yo les mando la información o ahora más noche, ¿sí? Bien, chicos. Okay, Entonces, eso es todo. It has been a pleasure. Please, tomorrow, everyone with your cameras on and be ready with your feedback, okay? I'm going to send you a practice so you can keep practicing the, the questions. So, take care, guys. It has been a pleasure and see you tomorrow. Take care. Bye-bye. Good evening. Bye -bye. Good evening. Bye-bye.